प्रिय भिवार्स असलमकुम अपना देश और देशर बहर जरा भिडियोगो देखें तरह सबा के जाना आंतरिक शुभे अभिनंदन आशा करी अपना सबा भलो आसमें आज के अपन सामने एक भिडियो जे विषयगल आलोचना करते चाहिए हलो हमारे सम्प्रति समय बांग्लेशर विभिन्न एलिका थे प्राय दिन विभिन्न कमेंट्स ए फोन आसे सेगल साधारण बला है जे कि माच चाष करा दरकार फोने अनेक के बोले थी आसले मानुष एक कथागुल्लो बोलते गले अनेक टाइम है अनेक फोन रिसिव करते तई जिनारा भिडियोर लिंक जो आसें तर प्रति हमें विशेषकर देखार जो आमंत्रण जान जे माँटा चाष करते चाहिए सम्पति समय बांग्लेशर जो पुकुरगुलिज्यिक भित मसर उत्पादने सामने दिखे जो चाहिए हमें अवश्य माथा रखते हैं जो मिस्र चाषर को विकल्प नहीं मिस्र चाष बोलते गलेदेशर आदिपूर्व समय अद्यवधि पर्त प्राकृतिक भावे जे माँगुलो पे थी सेगल मिस्र चाषे बसिभागे थी जेमन रुई मिगेल तेलापिया ब्रिगेड कप ग्लस कप कतल ये माँगुल पुरतन माँ तर संगे एक पर्यायर संगे जो हो सिल्भार कप तरपे संगे जो होंगला नाम हांगरि क्यों बोले मिरर कप क्यों बोले जपानी रुई जेटा आश आला से जपानी रुई बला जेटा आश नाई से मिरर कप बला अनेक अंचल यार नाम बोला है कार्फू यही माँगुल समन्वय के हंड्रेड पार्सेंट स्तर अनुजाई एक पुके तीन टे स्तर थे यार नीचे मजे ओपरे ये तीनटे स्तरे प्रति स्तरे प्लैंडनर अवस्थान थे हमें आगे भिडियोते हुए प्लैंडनगूल विशेषकर प्राकृतिक भाव आल्ला प्रदत्त सूर्य रश्मि जो बेगुनि रश्मि से सूर्य उठा थे डुबा पर्त यही प्लैंडनगूल पानी नेचाराली है यही संगे जदि मन करी कैटफिस छोटो आकार गोलसा टेंगरा प्राकृतिक टेंगरा गुची बम तरपे पबदा ऊपर स्तरे मिस्र चाषे एगला शिंग मागुर समन्वय चाष करते चाष कर ले तीन टे स्तर डेंसिटीटा के लेवल थिंकिंग करते हैं जेमन ग्राउंड फ्लोरे एक स्तर मजे एक स्तर ऊपर एक स्तर तीन टे स्तरे आगे थिंक करते हैं कौन माँगुल स्तर जेमन कल बाउस जेटा रुईर क्रस एन बोली भूतपूर्व समय खाल बिल नदी नाला हावर बावरे एगुल कल बाउस नामे परिचित छो आओ कलो कसकोषे देशी प्रकृत प्रकृत से रुईर संगे क्रस कर जे मडलटा आसके कल बाउस अने के बोले नाइल विभिन्न नाम बोले विभिन्न खेला ये रुई जतियों कलो कलर दिखे आसे ये मसटा पूर्णांग नीचे और मजे आसे क्यों तर आवासन नीचे मिरर कप जतियों माँगुल आवासन नीचे मिगेल माँगुल आवासन नीचे टेंगरा माँ शिंग माँ तरा मटीत मैपर मत ड्रेन तैरी तो गोटा पुकुर के ड्रेन 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 जो कदाटा थके मध्य ता बसबाज कर मागुर मस लाइक एस सेम तुल नीचे तेल जो एक पुक एक एक जो से मन करी जे छन माँ चाष कर एक नीचे घनतर जो कैटफिस कर ले कैटफिसा कत पिसे कत के जि पा साधारण यार एसेसमेंटर संगे आप कार्प जतियों मिगेल कलबाउस मिर कपड़े दीते हैं एवं मजे स्तरे जो आसलम तक आप फ्लाट रुई आप जो दुई टन करी दुई टन एन करते गाँच मासे जो एक पोना पो बीस ग्रामे माँ दी ये कख वेट बाढ़ अवश्य हमें फैटनिंग प्रकल्प करते मोटा तजा करें ब्रिडिंग पर्या जा सब समय दुशो थ आढ़ाई ग्राम मध्य सेटअपर चिंता करते हैं यार चाहते जो बड़ो तेटअप कमे आसें 
এখন দেখা গেল যে একটা রুইয়ের মাছ আড়াইশো গ্রাম যদি হয় তাহলে তার বয়সটা মিনিমাম ছয় মাস হয় এই ছয় মাস থেকে তার হার ব্রিডিং শুরু হলে আমরা হারভেস্টিং মাছটা যখন আহরণ করব তার আগে যদি পাঁচ মাস টাইম দেওয়া হয় সকল মাছের সঙ্গে তাহলে এভারেজ যদি আমি দুই টন করতে চাই মোটামুটি ষোলোশো আঠারোশো রুই দিলে এভারেজ এক কেজি দুইশো গ্রাম করে যদি আমরা পাই তাহলে মোটামুটি দুই হাজার কেজি সমান দুই টন আমরা পাবো তাহলে আমাদের এইটা একটা সেট আপ হলো আমরা যদি উপরের স্তরে চলে যাই আমরা যদি মনে করি উপর স্তরে আমরা মেজর উৎপাদনটা পাবদা করতে চাই তাহলে আমরা দেখা যায় যে আমরা যদি এক কেজি মাছ আহরণ করি তাহলে আমরা যদি মাছটাকে আধুনিক পর্যায়ে চাষ করি তাহলে মাছটাকে পাঁচ ছয় মাসে যদি পোনাটা এক হাজার সাইজ এক কেজিতে এক হাজার পিস এরকম সাইজের পোনাটা যদি সারা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা যা মাছ সারব সেখান থেকে আরও টেন পারসেন্ট আমরা মাইনাস ধরব তাহলে আমরা যদি ওখানে দুই টন মাছ ছাড়তে চাই তাহলে আমাদের ষাট থেকে সত্তর হাজার মাছ লাগবে দুই টন মাছের উৎপাদন পেত হলে আর আমরা উপরের স্তরের উৎপাদনটা নিচের দু স্তরের চেয়ে সবসময় হাফ টন বেশি করে করতে পারব কারণ উপরের স্তরে অক্সিজেন লেভেলটা সবসময় বেশি থাকে ক্রাইসিসটা কম আর এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দুই টন মাছ আবদান নিতে চাই বাকি আমাদের হাফ টন বা ছয়শো কেজি মাছের ঘনত্বের জন্য আমাদেরকে কার্প জাতীয় যেটা উপরের স্তরের মাছ যেমন সিলভার কাপ উপরের স্তরে সবচাইতে বেশি ফাইটো প্লান্টন তৈরি হয় কেননা পুকুরে দুইটা প্লান্টন তৈরি হয় একটা জু একটা ফাইটো আমরা এটা জানি অনেকে এবং এই ফাইটো প্লান্টনটা উপরের স্তরে সবচাইতে বেশি আর এই ফাইটো প্লান্টনটা সিলভার জাতীয় মাছের জন্যই অত্যন্ত কার্যকরী গ্রহণযোগ্য খাবার তো এখানে যদি সিলভার মাছ যদি সেইখানে সেইভাবে না তৈরি রাখা হয় তাহলে এই প্ল্যান্টনগুলো ফাইটো প্ল্যান্টনগুলোকে যদি কনজম না করা হয় এবং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা শুধু ক্যাটফিশ দিয়ে অনেক একক চাষ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই মাছগুলো পুকুরে কখনো প্ল্যান্টন খাবারগুলো খেতে চায় না তার এডিশনাল খাবারের উপরে ছোটোবেলা থেকে অভ্যস্ত হয় আমরাও দেখতে সৌন্দর্য বোধ করে অনেক সময় সেগুলো খাবার দিয়ে তাদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি তাতে করে প্রচুর প্রাকৃতিক খাবার নষ্ট হয় পুকুরটা হলো তাদের আবাসন তাদের বাড়িঘর তাদের বসত ভিটা সেইখানে যদি তাদের পরিবেশের যদি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেখানে যেটাই বাস করুক যে মাছগুলোই বাস করুক না কেন তাদের পরিবেশের উপরে প্রভাব পড়ে পরিবেশ বিপর্যয় হয় সেইখানে যে প্রবলেমগুলো হয় মাটির নিচে যে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এই আনিটেন ফিড এই মৃত প্ল্যান্টন তাদের ফিস ড্রপ সেগুলো থেকে দেখা যায় যে একটা পর্যায়ে অ্যামোনিয়া মিথেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রেট তৈরি হচ্ছে নেচারালি সূর্যের আলো থেকে যেমন অক্সিজেন পানিতে ডাইভার্সন হয় সেটা হতে গেলে ওই গ্যাসগুলো যখন নিচে থেকে আক্রান্ত করতে করতে পানিকে ঘিরে ফেলে তখন আর প্রদাহ হতে পারে না তখন দিনের বেলা যেটা লাগবে সেটাও সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না যেটা রিজার্ভ হয়ে রাতে কাজ করবে সেটাও হচ্ছে না তাতে করে কি হচ্ছে পানিতে অক্সিজেন ছড়াদের কারণে মাছ সবসময় ফ্লাই করতেছে অসুস্থ হচ্ছে আর ওই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো মাছকে আক্রান্ত করলেই মাছ দ্রুত আক্রান্ত হয়ে তাদের বডিতে পাকনাতে ফেলে মেনে কানের ফুলকাতে নাভি আক্রান্ত হচ্ছে তখন তারা অসুস্থ হয়ে ঘূর্ণায়ন করে তাদেরকে পৃথিবীর কোনো ওষুধ দিয়েই এই মোটামুটি কমানো সম্ভব হয় না কারণ তারা ওষুধটা তো খেতে পারে না তারা তো পানি থেকে ওষুধ পাবে না আমরা দিচ্ছি প্রযুক্তিগতভাবে একটা অ্যাসেসমেন্ট ফিটে দিচ্ছি ফিট খাইলেও তো সে সুস্থ হবে তারা মারা যাবে ছয় ঘন্টা পর আর আপনার ওষুধ যদি খায় তাহলে কাজ করবে চব্বিশ ঘন্টা পর চব্বিশ ঘন্টা থেকে কাজ শুরু করবে অ্যান্টিবায়োটিক তো কাজ শুরুর আগেই তো তারা মরে মাটিতে পড়ে যাবে তো এই কারণে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে মাছ চাষের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেটা সেটা হলো তার ইনভারমেন্টকে কন্ট্রোল করে তাকে খাবার প্রদান করা পুকুরের খাবার নষ্ট হচ্ছে আমি এডিশনাল খাবারের পরিমাণ সাপ্লিমেন্টারি ইনিশিয়ালি বেশি দিচ্ছি তখন অটোমেটিক্যালি সেইখানে আমাদের পুকুরের যে মাত্র দুগ্ধতুল্য খাবারগুলো যেগুলো পৃথিবীতে কেউ এত বদি বানাইতে পারে নাই সেই খাবারগুলো নষ্ট হচ্ছে এডিশনাল খাবার দিয়ে আমরা একদিকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আর একদিকে ওই প্রাকৃতিক দামি মূল্যবান খাবারগুলো নষ্ট হয়ে পুকুরে বারবার ঝামেলা তৈরি হচ্ছে তাই আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আধুনিক মাছ চাষের ক্ষেত্রে তো আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ আরও অত্যাধিক প্ল্যান্টন তৈরি হবে অ্যানালগের ক্ষেত্রেও আমরা যদি এডিশনালি অতিরিক্ত খাবারগুলা সম্পূরক আমরা দেই পুকুরের কালার অত্যাধিক বেশি করতেছি 
কেমিক্যাল সার দিয়ে বাড়াচ্ছি পানিতে প্রচুর প্রলেপ পরে খাবার নষ্ট হচ্ছে আর আমি আমার এডিশনাল খাবার দিয়ে মাছকে খাওয়াচ্ছি এটা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে এবং আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাদের ঘর বাড়ি গাছপালা আশেপাশে যা কিছু আছে মাঠ ঘাট এগুলো আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এই পরিবেশের যদি ভারসাম্য সমস্যা হয় আমরা এই খোলামেলা পৃথিবীতে হুমকির মুখে পড়ি তাহলে মাছের টোটাল প্রকৃতিটা হলো পানি আমাদেরকে সবসময় চিন্তা করতে হবে খাবার পরিবেশন করতে হলে পানির খাবার শেষ হওয়ার সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি যতটুকু লাগবে ততটুকু আমরা প্রয়োগ করব এবং পানির খাবার উত্তরোত্তর সকল স্তরে যে ধরনের খাবারগুলো জু প্ল্যান্টন নিচের স্তর মাঝের স্তরে একটা যেন কার্প জাতীয় মাছ দিয়ে খেতে পারে সেই পরিমাণ মাছ আমাদের সেট করতে হবে এবং উপরের স্তরের যে কার্প জাতীয় মাছ আছে সেই মাছগুলো যেন উপরের ফাইটো প্ল্যান্টন বেশি হয় সেটাকে যেন খেয়ে শেষ করতে পারে সেই ধরনের থিঙ্কিংটা আমাদেরকে রেখে আমরা সকল মিশ্র চাষ রাক্ষসে মাছ বাদ দিয়ে একসঙ্গে আমরা করতে পারবো কিন্তু আমাদেরকে বারবার মাথা রাখতে হবে পানির পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আগেই প্রয়োজন হলে পানি দুই ফিট ফেলে দিয়ে আবার ভূগর্ভ থেকে নতুন পানি দিতে হবে কিন্তু আমাদেরকে পানির স্বাস্থ্য ঠিক রাখতেই হবে এটা আমাদের চিন্তার মধ্যে রাখলে তারপরেই আমরা বুঝব যে আসলে আধুনিক মাছ চাষটা এটাতে সম্ভব কি না আর আমি আপনাদেরকে আমার ভিডিওতে যে কথাগুলো বলছি এটা কারো কাছ থেকে শুনে না কারো কাছ থেকে বুঝে না কোনো বই পড়ে না কোনো লোকের বাড়িতে পুকুরে প্রজেক্টে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসে না এটা বিগত চব্বিশ বছর দুই যুগের অধিক সময় থেকে অদ্যপদী পর্যন্ত আমাদের পুকুরের বিভিন্ন মাছের চাষে কি কি কারণে মারা যায় কি কি কারণে মারা যাওয়া থেকে রক্ষা করা যায় কোন চাষে কি ধরনের ফল পাওয়া যায় কেন এই সমস্যাটা হয়েছে এটা আমরা প্রতিনিয়ত সাইক্লিকভাবে ঘূর্ণয়ন সাইক্লনের গতিতে করতে 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 অনেক লাভ এবং লসের মধ্যে দিয়ে আমি এই কথাগুলো আমার ভিডিওতে আমি বলতে শিখেছি এই এটা আপনারা মনে রাখবেন এবং আপনারাও আপনাদের সবার মাঝেই এই ভাব গাম্ভীর্যগুলো লুকায়িত আছে সুপ্ত অবস্থায় আছে আপনারা এই ভাব গাম্ভীর্যগুলোকে সেইভাবে থিঙ্কিং করতেছেন না তাই আমার এই ক্ষুদ্র পয়েস থেকে যদি আপনারা ভাবতে শিখেন আমার চেয়ে হয়তো আরও নতুন অনেক চাঞ্চল্যকর মাছ চাষের তথ্যবলি নিয়ে গবেষণা করে এদেশের প্রতিটি বেকার সমাজ যারা আজকে বিভিন্ন উদ্ভাবনা মাছ চাষ বলেন বা বিভিন্ন এগ্রিভেজে আসে আমরা সবাইকে যদি উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ জোগাইতে পারি তাহলে এই উৎসাহ প্রেরণা থেকে তারা যদি ভাবতে শিখে তারা নতুন দিগন্তের নতুন পৃথিবীতে নতুন স্বপ্ন নতুন বাস্তবনা চেতনা নিয়ে তারা উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আজকের ভিডিও থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে এই প্রত্যাশা থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম